நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வெப்ப இயக்கவியல் இந்த பாடத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய சில சூத்திரங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் முக்கியமான சூத்திரங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா என்ட்ரோப்பி என்ட்ரோப்பி டெல்டா எஸ் வந்து கியூ பை டி அப்படின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி என்ட்ரோப்பி மாற்றத்தை இன்னொரு வாய்ப்பாடு டெல்டா ஹச் டிவைடர் பை டி இது ஒன்றும் இல்லை ட்ரவுட்டனின் விதி ட்ரவுட்டனின் விதியை தான் வந்து இப்படி எழுதியிருக்கேன் நான் டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அல்லது டெல்டா எஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹச் பை டி அதே மாதிரி என்தால்பிக் ரெண்டு ஃபார்மில் பயன்படுத்துகிறோம் டெல்டா ஹச் ஈக்குவல் டு டெல்டா இ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு டெல்டா வி இந்த பி இன்ட்டு டெல்டா வியை எப்படி எழுதலாம்னா டெல்என் ஜி ஆர் டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அகா ஆட்டல் அகா ஆட்டலுக்கு ஃபார்மில் என்னென்னா அதாவது இது வந்து வெப்ப இயக்கியுடைய முதல் விதி டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ மைனஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இல்லை அப்படின்னா டெல்டா இ சீக்குவல் டு கியூ ப்ளஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு எழுதலாம் டபிள்யூ அப்படின்றது வேலை இந்த வேலைக்கு ஃபார்மில் என்னென்னா டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி இன்ட்டு டெல்டா வி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஆர் என்ஆர் பி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் அதாவது லாக் ஆஃப் லாக் ஆஃப் வி டூ டிவைடட் பை வி ஒன் வெப்பம் கியூக்கு ஃபார்மில் என்னென்னா கியூஸ் ஈக்வல் டு எம் சி டெல்டா டி இந்த எம்ன்றது மோலை குறிக்கிறது சி அப்படின்றது மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறனுடைய மதிப்பை குறிக்கிறது மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னா தன் ஒரு தன்னிச்சையான வேதிவினையில் வேதிவினை தானாக நடக்குது அப்படின்னா டெல்டா ஜியுடைய மதிப்பு நெகட்டிவாக இருக்கணும் டெல்டா ஹச்சுடைய மதிப்பு நெகட்டிவாக இருக்கணும் டெல்டா எஸ்ஸோட மதிப்பு பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இது வந்து எதை பொறுத்து வேறுபடும் அப்படின்னா வெப்பநிலைகளை பொறுத்து வேறுபடும் தன்னிச்சையான வேதிவினையில் டெல்டா ஜியோட மதிப்பு எப்பயுமே நெகட்டிவாக இருக்கணும் நன் கட்டில ஆற்றலுக்குரிய ஃபார்மில் என்னென்னா டெல்டா ஜி சிக்வல் டு டெல்டா ஹச் மைனஸ் டி இன்ட்டு டெல்டா எஸ் பிணைப்பாட்டலுடைய மதிப்பு ஏதாவது ஒரு சம்மில பிணைப்பாட்டலுடைய மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வினைப்படு பொருளுடைய பிணைப்பாட்டல் மைனஸ் வினை விளைப்பொருளுடைய பிணைப்பாற்றல் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணணும் பிணைப்பாட்டலை தவிர மற்ற இந்த உருவாதல் எரிதல் நீரேற்றம் ஹைட்ரஜன் ஏற்றம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மொத வினை விளைபொருள்களுடைய பிணைப்பாற்றல் அதுக்கப்புறம் வினைப்படு பொருள்களுடைய உருவாதலோ எரிதலோ வரும் நம்மளுக்கு மொத வினை விளைபொருள் எழுதி அதுக்கப்புறம் வினை படுபொருள் எழுதணும் வினைப்பாட்டலை தவிர மற்ற எது கேட்டிருந்தாலும் மொத வினை விளைபொருள் வரணும் அதுக்கடுத்து வினை படுபொருள் வரணும் இப்போ டெல்டா ஹச்சோட மதிப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா உருவாதல் வினை எரிதல் வினை நீரேற்ற வினை ஹைட்ரஜன் ஏற்ற வினையில் டெல்டா ஹச்சோட மதிப்பு எப்பயுமே நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் டெல்டா ஜியை வந்து டெல்டா ஜிக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்மில் பார்த்தோம் நம்ம டெல்டா ஜி சிக்வல் டு டெல்டா ஹச் மைனஸ் டி இன்ட்டு டெல்டா எஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது டெல்டா ஜி சிக்வல் டு டெல்டா ஜி நாட் ப்ளஸ் ஆர்டி லான் கே அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம்